కరోనా ప్రభావంతో కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజలను ఆదుకునేందుకు మహిళలు నడుం బిగించారు దానిలో భాగంగా విశాఖ జిల్లా గాజువాక ప్రాంతం అరవై ఏడవ వార్డుకు చెందిన మహిళా నాయకురాలు విఎఫ్ఓ ఉమాదేవి ముందుకొచ్చి వార్డు ప్రజలకు కూరగాయలు ఇంటింటికి పంపిణీ చేశారు రోజుకు నాలుగు కుటుంబాలకు చొప్పున పంపిణీ చేస్తున్న విఎఫ్ ఉమాదేవి బృందంతో మా విశాఖ ప్రతినిధి సుధాకర్ ఫేస్ టు ఫేస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన రెడ్ జోన్ లో గాజువాక్ లో మనం ఉన్నాం అయితే లాక్ డౌన్ కారణంగా ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు ఇవన్నీ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అయితే స్వచ్ఛంద సంస్థలు అలాగే కొంతమంది మహిళలు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ వార్డులో ఉన్న ప్రజలకు చేయుతను ఇస్తున్నారు అలాగే అరవై ఏడు వార్డుకి చెందిన స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన మన విఎపు ఉమాదేవి మనతో ఉన్నారు అయితే వార్డులో ఆమె చేస్తున్న కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు అటువంటి ఆమెని అని తెలుసుకుందాం మొన్నటి వరకు త్వరగా లాక్డౌన్ ఓపెన్ ఓపెన్ అవుతుంది అనుకున్నాం మేము కానీ మళ్ళీ లాక్డౌన్ పొడిగించేటప్పటికి ఇది చాలా క్లిష్ట పరిస్థితి అని మా వాళ్ళకి అందరికీ అర్థమైంది ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నది ఏంటంటే చిన్నపాటి కూరగాయలు పంపిణీ చిన్న చిన్నగా పోలీసులకు వాళ్ళకు చిన్న పులిహోర ప్యాకెట్స్ అవి ఇవి చేస్తున్నాము మా సంస్థ ద్వారా అంటే మేము ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నది ఏంటంటే ఇవన్నీ కాకుండా జస్ట్ ప్ర ప్రజలకు స్వచ్ఛందంగా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మా వీధిలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది మహిళల సపోర్ట్ తీసుకొని కూరగాయలు పంపిణీ చేస్తున్నామండి అయితే మీ వార్డులో చాలామంది వలస కార్మికులు వీళ్ళు నివాసం ఉంటారు ఎందుకంటే పారిశ్రామిక ప్రాంతం కదా అయితే ఇక్కడ మీరు మీరు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు వాళ్ళకి సంతృప్తిగా ఉన్నాయా ప్రభుత్వం నుండి ఎటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఎటువంటి సహాయం అందాలని మీరు ప్రభుత్వాన్ని కోరుకున్నారు అంటే ప్రభుత్వం సక్రమంగానే చేస్తుందండి ప్రభుత్వం నుంచి మాకు అంతా సంతృప్తిగానే ఉంది కానీ వాలంటీర్స్ నిన్ననే వచ్చారు రేషన్ కార్డు లేకుండా వలస కార్మిక కార్మికులకి రేషన్ కార్డ్స్ ఓలల్లో ఉంటాయి ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి రేషన్ తీసుకునే అవకాశం లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు కొంతమంది ఇబ్బంది పడ్డారు అయితే కొంతమందికి అయితే మేము ఏమైనా సప్లై చేయగలం కానీ అందరికీ చేయలేము కాబట్టి మేము వాలంటీర్స్కి విన్నవించుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు నేను వచ్చి ఏం చెప్పారంటే ఎవరైతే రేషన్ కార్డు హోల్డర్స్ లేవో రేషన్ కార్డు లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారో రేషన్ లేక వాళ్ళ పేర్లు రాసుకొని వాళ్ళు కోట కోటాలో రేషన్ డిపోలో వాళ్ళకి రేషన్ ఇప్పించేందుకు వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఒక సమస్య ఏమంటే అందరికీ వెయ్యి రూపాయలు ప్రభుత్వం సప్లై చేసినటువంటి వెయ్యి రూపాయలు అందరికీ అందలేదు ఏరియా మొత్తం చాలామందికి అందలేదు దాని మీద ప్రజలు కొంత ఆందోళన చెందుతున్నారు వాళ్ళకి మేము కొంత మట్టుకు మేము వాళ్ళకి సర్దు చెప్తున్నాం కానీ వాళ్ళు మా వరకు రావేమో మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయేమో అన్న భయంతో వాళ్ళు కొంత ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి మేము చెప్పడం జరిగింది అడ్మినిస్ట్రేషన్ సచివాలయం అడ్మినిస్ట్రేషన్తో కూడా మాట్లాడాము కానీ ఇంకా డబ్బులు రిలీజ్ అవ్వలేదు అంటున్నారు ప్రభుత్వంకి మేము విన్నవించుకునే వినపం ఏంటంటే దయచేసి ఈ సమయంలో కొంత త్వరగా రిలీజ్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా సంతృప్తి చెందుతారని మేము వినవించుకుంటున్నాం మీ ద్వారా అయితే కరోనా నివారణకు మీకు ప్రజలకు ఇచ్చే మీరు సందేశం ఏంటి ప్రజలకు మేము ఇచ్చే సందేశం ఒకటేనండి మేమైతే కూడా చాలా బాధపడుతున్నాము లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ నిమిత్తం ఏమంటే ఎవరి ఇండ్లలో వాళ్ళు ఉంటే చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఏదో సేవ కార్యక్రమ కార్యక్రమాల ద్వారా మాలాంటి వాళ్ళు వచ్చినా అది కూడా ప్రమాదమే కాకపోతే చూసుకొని మేము చేయాలి ప్రజలు మాత్రం ముఖ్యంగా పోలీసులకు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి బయటకు అస్మాడికి నైన్ థర్టీ లెవెన్ లోపల రావాలి అంటున్నారు దానికి మేము మార్నింగ్ చూస్తే చాలా విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నారు జనం అది తప్పు ప్రజలు ఎవరి ఇళ్ళల్లో వాళ్ళు ఉండాలి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఒక వ్యక్తి ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి వాళ్ళ సరుకులు కొనుక్కొని ఒక టూ త్రీ డేస్కి సరిపడేటట్టు కొనుక్కొని లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు నీట్గా చేసుకుని వెళ్తే కొంతవరకు క్లియర్ అవుతుంది ప్రజలు అది గ్రహించాలండి అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి వెయ్యి రూపాయలు అనేవి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి అంటున్నారు అయితే మొన్న గత ఫస్ట్ పెడితే రేషన్ సక్రమంగా మీ వార్డులో అందిందా ఆ సక్రమంగా అందిందండి అందరికీ అందింది పాపం వాలంటీర్స్ చక్కగా పది మంది పది మంది డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ వాళ్ళకి దగ్గర ఉండి మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు కూడా వాళ్ళు నిద్రపోకుండా వాళ్ళు అన్నీ అందజేస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందవలసిన పథకాలు అందుతున్నప్పటికీ కొద్దిగా అక్కడక్కడ కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని బియ్యపు ఉమాదేవి చెప్తున్నారు అయితే వార్డులో మేము చేసిన కార్యక్రమాలే కన్నా ఇంకా ప్రభుత్వం కూడా ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ఎందుకంటే ఇది పారిశ్రామిక ప్రాంతం కనుక ఇక్కడ వలస కార్మికులు ఎక్కువ జీవనోపాధి పొందుతూ ఉంటారు అయితే వాళ్ళకి రికార్డ్ దగ్గర నుండి ఒక్క ఆడిన పరిస్థితులు వాళ్ళకి ఉంటాయి ప్రభుత్వం మరింత గాజువాక గాజువాకపై మరింత దృష్టి పెట్టి వాళ్ళకి మరింత సౌకర్యం కల్పించాలని బియ్యపు ఉమాదేవి కోరుతున్నారు కెమెరామ్యాన్ మూర్తితో సుధాకర్ నైన్టీన్ న్యూస్ విశాఖ